ايه ده يا فضيحتي يا خرابي سي محمد خليك برا عمل معروف حد يشوفنا يا ندامة يقول ايه دي جران طلعينا زنين سي محمد طب ده انا ساعة ما بلاقي الدنيا ريقة واتقط بشويش ادور عليك الاقيك خرجت يا سي محمد قال ايه الكلام اللي عمالين نسمعه ده ده العترة بيقول ان شغلك ده كله لا له فايدة ولا له معنى انت اتضايقت يا محمد صحيح ما كانش لازم اقول لك حاجه زي دي طب ده انا ما عنديش شك انك هتوصل للي انت عايزه يا محمد وبتمنى لك اليوم ده وهفرح لك لما تكون فرحان بمستقبلك كده وتكون متهني في عشتك يا محمد وتستت انا هانم في البيت واستناك كل ليله واقول لك كنت فين ورحت فين وجيت منين وتاخرت ليه وانت تتحجج بالشغل وتقول لي ابصر قابلت مين وكان ورايا ايه وتعبان الليله يا فاطمه وملزوم اخرج حالا عندي ميعاد عندي ما اعرفش ايه <تصفيق> اوعي يا محمد يا مصيبتي محمد محمد ازاي تعمل كده اوعى اوعى سيبني سيبني حرمت قبلك تاني محمد يا خرابي يا ندمتي يا مصيبتي محمد سيبني يا لهوتي اوعى اوعى محمد بيتصدر قائمة أفضل 100 فيلم يعني الفيلم نمبر 1 على حسب آراء النقاد في استفتاء عام 1996 بمناسبة مئوية السينما المصرية فيلم العزيمة إنتاج سنة 1939 بطولة حسين صدقي فاطمة رشدي إخراج كمال سليم قصة وسيناريو كمال سليم حوار بديع خيري إنتاج استوديو مصر المشاركين في الفيلم حكمة فهمي في شخصية فردوس هي ممثلة وراقصة بدأت حياتها بالعمل بفرقة القصار ثم كراقصة في فرقة بديعة مصب واشتهرت فيما بعد بعملها كجاسوسة لصالح ألمانيا النازية ضد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ولقبت بسلطانة الغرام اللي أدت دورها نجمة الجماهير ناديه الجندي في فيلم حكمة فهم ومن ضمن المشاركين أيضا في الفيلم المخرج العبقري الرائع صلاح أبو سيف وكان مشارك في الفيلم كمساعد مخرج والمرشح الأول لدور البطولة كان محمود المليجي وفي الوقت ده كان محمود المليجي نجم بتسند ليه أدوار البطولة أو الجان أو الحبيب زي ما بنقول بالمصري لكن سوء الحظ حلف ففي الوقت ده هو كان بيتجهز للسفر مع فرقه يوسف بيك وهبي المسرحيه لعرض مسرحي في فرنسا ويصبح حسين صدقي الوجه الجديد هو فاتى الشاشه الاول وجان بريمير الفتره طول عمره المسرح جايب ورا اما محمود المليجي فبتجي له فرصه البطوله مره تانية بعدها ب 30 سنه في فيلم الارض اخراج يوسف شاهين قول له الفرقه الفيلم بياخد تاني افضل فيلم بعد العزيمه وبالنسبه لفاطمه رشدي بطله الفيلم فاحنا حكينا قصه حياتها كامله في حلقه ساره برنار الشرق يا ريت ترجعوا لها تتفرجوا عليها يحكي الفيلم عن قصة حب محمد لفاطمة بنت الجيران اللي ساكنة في البيت اللي قدامه في حارة مصرية بسيطة اللي بعد تعب أبوه المزين اللي اتدين علشان خاطر يعلمه لأن وقتها ما كانش فيه مجانية تعليم وكان التعليم مقتصر فقط على الطبقة الأرستقراطية واللي بعد كل ده بيواجه محمد مشكلة بعد تخرجه في إنه مش لاقي وظيفة ومن ناحية تانية عترة الجزار اللي كان معاهم في نفس الحارة واللي كانت عينه من فاطمة واللي قدر يقنع أخيرا والدتها ماريو منيب إنها تجوزها له محمد كان له صديق من الطبقة السرية واللي كان زميله في الدراسة وكان عند محمد فكرة مشروع جيدة فقدمها الوالد زميله الباشا اللي كان بيقوم بدوره زكي رستم وزكي رستم كان متحمس جدا لمحمد لشطرته لكن ابنه اللي كان بيقوم بدوره أنور وجدي واللي كانت شغلة حياة اللهو واللعب والسهر مع شلة السوق قضى على حلم محمد في انه ينفذ مشروعه بعد ما اتريق عليه هو وصحابه عيال نوتي فبيكون رد فعل ابوه طرده من البيت ومساعده محمد في انه يتوظف وينتصر محمد على غريم وعتر الجزار ويتجوز فاطمه لكنه بعد الجواز على طول بينفصل من شغله فيضطر يروح يشتغل عامل في محل قماش سرا فاستغل عتر الجزار معرفته بالامر ووقع بينه وبين فاطمه ايه لما عرفت ان جوزها مش موظف وبيشتغل عامل هانته وطلبت منه الطلاق وبعد طلاقها بتتيسر الاحوال مره تانية على محمد وده بقى المثال الصح لما تكون الوليه فقرها ذكر وبيقابل محمد صاحبه أنور وجدي بعد ما يكون انصلح حاله وتغير تماما فبينفذوا مشروعهم وبينجحوا وفاطمة بعد كده بتحاول ترجع لمحمد بعد ما ندمت وعرفت غلطها لكن محمد بيرفض فبتستسلم لجوازها من العترة وعلى آخر لحظة بيجي محمد يلحقها وياخدها من العترة وبكده يكون محمد انتصر على العترة للمرة التانية وهيجي سؤال يقول لي يا روفا الفيلم ما هو بسيط وعادي هو ولا فيه ديناصورات ولا تنانين ولا حتى فيه محمد رمضان علشان تقولي لي نمبر وان واخد المركز الأول
الحكاية ما كانتش سهلة زي ما انت فاكر الحكاية ابتدت بمؤامرة لما قرر كمال سليم يعمل فيلم بعنوان الحارة واللي كان وراها الخبير الألماني فريتز كرامب واللي كان بيعمل وقتها كمدير فني لاستوديو مصر الراجل ده كان بيكره عمنا كمال وكان بينفسن عليه جامد وكان شايفه بيشكل خطورة على استمراره مدير فني في استوديو مصر فكان شغله زنب من تحت لتحت وعمنا كمال يعاني غلبان مش داريان بحاجة بس الكبيرة بقى لما وصل لجنة القراءة في استوديو مصر برفض سيناريو فيلم الحارة وبكده عارف كمال سليم عدوه الحقيقي يسكت بقى كمال سليم حد الله ده فضل ورا الموضوع لحد ما اقنع المسؤولين في ادارة استوديو مصر بالموافقة على انتاج الفيلم تحت شرط جزائي قاسي وهو انه في حالة فشل الفيلم يخرج خمس افلام مجانا لحساب استوديو مصر على سبيل التعويض ومش بس كده ده كمان اجبروا على تغيير اسم الفيلم من الحارة للعزيمه وكان معروف ان الرقابه فرض قيود شديده على صناعه السينما وتحديدا على النوعيه دي من الافلام فكانت القصه مقتصره في محور احداثها على السرايا والقصر والباشا وتدور الحكايه عن قصه حب في بلد جميل المناظر ومنازل بديعه وبيتخللها بعض العقبات الهايفه ثم نهايه سعيده وبعدين البطل والبطله يبوسوا بعض جوه قلب بلالين لحد دلوقتي احنا لسه ما قلناش الفيلم نمبر 1 ليه اتك على الصبر عزيزي المشاهد وخد اللي جاي من ناحيه ثانيه كانت حبكه الفيلم اللي قدمها كمال سليم على دار درجه عاليه من الاحكام وبتخللها اكتر من مستوى سياسي وثقافي واجتماعي في الاحداث ومنها على سبيل المثال تحكم راس المال واحتكاره كل شيء من خلال شخصيه عتره الجزار اهميه التعليم وجاء الفيلم معاصر لدعوه طه حسين لمجانيه التعليم برفع شعاره العلم حق للجميع كالماء والهواء المحسوبيه والوساطه لما كان محمد مش لاقي وظيفه وجات له على طبق من فضه بتوصيه من الباشا زكي رستم تشجيع الراسماليه لما رفض محمد العوده للوظيفه مره تانية وازاي لما عمل بيزنس نجح يا حلمتي كده تأثر الفيلم بالنظرية المركزية واللي جاءت مساندة لطبقة العمال الباحث السينمائي الفرنسي الشهير جورج سادول صاحب كتاب تاريخ صناعة السينما في العالم الروائع العالمية المئة عمل جزء أخير ليها بعد مشاهدة الفيلم لإضافة العزيمة للأفلام المئة عام 1967 حيث اعتبر أن فيلم العزيمة من ضمن روائع السينما العالمية المئة في ذلك الوقت كما قال مستر كليف أستاذ الدراما بالقسم الإنجليزي بكلية الآداب جامعة القاهرة في ذلك الوقت عند مشاهدته للفيلم إذا أردت أن تكتبوا تاريخ السينما المصرية فلتكون البداية الحقيقية هي فيلم العزيمة إنها حقا عزيمة المخرج الكبير كمال سليم الذي حفر اسمه بحروف من نور في تاريخ السينما المصرية صنف الفيلم من أهم الأفلام الرائدة في تاريخ السينما العالمية فبهذا الفيلم كلينا السبق في تقديم مذهب تم اكتشافه بعدها بقليل في إيطاليا مذهب الواقعية الجديدة ودخلت به مصر مجال التعبير الواقعي في الفكر والفن الفيلم كان بمثابة صورة على الرقابة واللي كان قررها بينص على إظهار مصر بصورة جميلة حتى لا تمس شعور النزلاء الأجانب حيث كانت مصر في هذا الوقت تحت حكم الاحتلال الإنجليزي لدرجة أنهم منعوا إحدى التجارب المبكرة للمخرج محمد بيومي بعد إلغاء فيلمه ومنعه من العرض بسبب أنه هو صور أسرة مصرية بتاكل على الطبلية كالكونيلة فضحتونا قدام الأجانب وكان المخرج محمد كريم بيغسل الشجر في الشوارع قبل كل مشهد علشان يظهر في الصورة قد إيه البلد جميلة وشوارعها نظيفة كمال سليم رائد السينما الواقعية في تاريخ السينما المصرية واللي تتلمز على إيده مساعده صلاح أبو سيف واللي أصبح بعد كده من أهم رواد الواقعية السينمائية كان اهتمام كمال سليم بالفقراء واللي حول الأفلام الميلودراما لأفلام واقعية قدم كمال سليم روائع الأدب العالمي كأفلام على الشاشة مثل البؤساء لفيكتور هوجو وقصة غرام لإيميلي برونتي توفي كمال سليم فجأة في 2 إبريل سنة 1945 عن عمر يناهز 32 عام أثناء تأليفه لفيلم ليلى بنت الفقراء واستكمل تأليف وإخراج الفيلم بعده أنا وجدي حقق فيلم العزيمة عند عرضه عام 1939 إيرادات خيالية وصادف نجاح جماهيري وفني فاق كل التوقعات واستمر عرضه 38 أسبوع في دار السينما باستوديو مصر في القاهرة أشوفكم الحلقة الجاية وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير باي